ഹലോ എരുവൺ എല്ലാവർക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കണ്ടോൾ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ രീതിയിലൊക്കെ തരാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി റേഷ്യോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ എ ഫാക്ടറി മാനുഫാക്ചർ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് എ ആൻഡ് ബി രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് എയും ബിയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ടു മാനുഫാക്ചർ പ്രൊഡക്റ്റ് എ ഈസ് ടു ഹവേഴ്സ് അപ്പോൾ എൻ്റെത് എത്രയാണ് ടു അവർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബീൻ്റെ എത്രയാണ് ടെൻ അവേഴ്സ് ആണ് മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ ദി ബഡ്ജറ്റഡ് ആൻഡ് ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ വേർ ആസ് ഫോളോസ് പിന്നെ ബഡ്ജറ്റഡും ആക്ച്വലും കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എൻ്റെത് ബഡ്ജറ്റഡ് ഹവേഴ്സ് ബഡ്ജറ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് യൂണിറ്റാണ് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ നൂറ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ബീൻ്റെത് മുപ്പത് യൂണിറ്റ്സും ഇരുപത്തി നാല് യൂണിറ്റ്സും ടോട്ടൽ ആക്ച്വൽ ഹവേഴ്സ് വർക്ക്ഡ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുക എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ ആക്ടിവിറ്റി എഫിഷ്യൻസി കപ്പാസിറ്റി വെച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവേഴ്സ് ഫോർ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷനും ബഡ്ജറ്റഡ് ഹവേഴ്സും കണ്ടുവെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവേഴ്സ് ഫോർ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവേഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റിനെ എന്തുകൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എയും ബിയും അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും കണ്ടിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയെടുക്കണം ടോട്ടൽ എടുക്കണം അതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ സോ നോക്കാം നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവേഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ രണ്ടാണെന്ന് ആ രണ്ടാണിത് പിന്നെ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതാണ് നൂറ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ബീൻ്റെത് എന്താണ് ബീൻ്റെത് നമുക്കറിയാം പത്താണ് പിന്നെ ഇരുപത്തിനാല് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കെന്താണ് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടും ടോട്ടൽ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് അതുപോലെ ബഡ്ജറ്റഡ് ഹവേഴ്സ് ബഡ്ജറ്റഡ് ഹവേഴ്സിനും എന്തിന് വ്യത്യാസമല്ല ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവേഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു ബഡ്ജറ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അഥവാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹവേഴ്സിന് മാറ്റമല്ല അതാണ് ഈ സംഭവം രണ്ടും പത്തും പിന്നെ നമുക്കെന്താണ് ബഡ്ജറ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൾക്കാരുടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മുന്നൂറ് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി നാൽപ്പതും അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതും ദെൻ സിമ്പിളി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ ആൻസറിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവേഴ്സ് ഫോർ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ബഡ്ജറ്റഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവേഴ്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ കണ്ടു വെച്ചു നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ അൻപത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എൺപത് ശതമാനം ഓക്കെ ദെൻ എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവേഴ്സ് ഫോർ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ആക്ച്വൽ ഹവേഴ്സ് വർക്ക്ഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവേഴ്സ് ഫോർ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതേപോലെ എഴുതി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ദെൻ ആക്ച്വൽ അവേഴ്സ് വർക്ക്ഡ് ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അവസാനം തന്നിട്ടുണ്ട് അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അറുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് ശതമാനം ദെൻ ഫൈനലി കപ്പാസിറ്റി റേഷ്യോ ആക്ച്വൽ ഹവേഴ്സ് വർക്ക്ഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ബഡ്ജറ്റ് അവേഴ്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആക്ച്വൽ ഹവേഴ്സ് വർക്ക്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുള്ളതാ ഈ സംഭവം അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ബഡ്ജറ്റ് ഹവേഴ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുവെച്ചു അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ദൈ സാധനം അല്ലേ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യാം വെരിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ ഇൻറ്റു കപ്പാസിറ്റി റേഷ
വീഡിയോസിൻ്റെ മുഴുവൻ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യത്തെ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ അതിന് പുറമെ നമ്മൾ പ്ലേലിസ്റ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം മാത്രമായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ചാർട്ടൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ സൗകര്യമാണ് അത് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് പഠന മുറിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചിടുക എന്നാൽ ദിവസം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ധാരണ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും മറ്റത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ബൈഹാർട്ടാക്കാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കട്ടെ നമുക്ക് സമയത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേരിടാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഒന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നിങ്ങളെ കമൻറ്റുകളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തും കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് മറ്റു വീഡിയോ ആ